Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra. Y hoy vamos a... La tema de hoy es comparativos y, y superlativos. Um, creo que tengo otros videos de este tema, um, pero este es un clase en vivo. Y si quieren participar en el chat donde me pueden preguntar o después también vamos a tener uh, preguntas, uh, tienen que estar unidos al canal. Y para unirse solo tienen que hacer un clic en el botón de si en español creo join. ¿Quién tenemos en el chat? ¿Alguien? Parece que nadie ahorita. Uh, ¿Hay alguien en el chat? No, me parece que no. Vamos a empezar la clase. Déjame mover este video. Si puedo. No, no, that one. I want to move this one. That's it. That's where shall I put it today? Here, I think it's better here. Vamos a empezar la clase, um, superlativos y, let's move this, superlativos y comparativos, tuve aquí una cosa con eso, pero, ah, yeah, there it is there. Com in English, comparatives and superlatives. So, vamos a empezar con un ejemplo. Um, y tengo una pequeña conversación aquí o algunos ejemplos aquí. Let's just make sure that's still on the screen. Doesn't look like we've got anyone in the chat. Sometimes, or is it? No, nobody. Um, so here, aquí tengo algunos ejemplos de los comparativos. Uh, esos son puros ejemplos de comparativos. Voy a tratar de los superlativos más tarde. So, primero tenemos una pregunta, una pregunta, should I go by car or plane? Es una persona usando should para pedir un consejo. Este tema hemos visto en un cl otra clase en mi canal, should. Y en español es debo ir, de uh, este está mal realmente, debería ser, decir debería, I think. I think it's better to say debería en español. Y en, eh, en español tenemos que poner eso ahí. En inglés no, en el inglés solo necesitamos este signo de interrogación aquí. Um, oh, we got one person in the chat, Patricia from Spain. Hi, Patricia. So the, su the, the subject today, Patricia, is comparatives and superlatives. So we start off with a question. Should I go by car or plane? Debería ir en coche o en un avión? Uh, so es una pregunta pidiendo un consejo usando should. Y aquí tenemos algunas uh, respuestas perdón, que um, muestran ejemplos de comparativos. Uh, also, we've got Roque in a chat from Ar Roque from Argentina and Patricia from Spain. Remember, recuerden si quieren unirse al chat, tienen que unirse al canal. The plane is quicker, but it's also more expensive. So, this is nuestro primer ejemplo de un comparativo. Este aquí, quicker, es un comparativo. Aquí tengo los ejemplos escritos aquí en inglés y en español. So we can see here, aquí tenemos el adjetivo quick y el comparativo is quicker. Y aquí tengo en español, rápido es el adjetivo y más rápido es el comparativo. Otro ejemplo. The plane is quicker than the car. 
es el mismo. Um, oh, olvidé de decir aquí también, porque aquí en el primero tengo dos. The plane is quicker, but it's also more expensive. So, también tenemos el adjetivo aquí, expensive, y tenemos el comparativo de expensive, que es more expensive en español, es más... Um, oh, perdón, eso es en uh, lugar mal. Debería estar aquí. Este es el español. Caro es expensive y más caro. La próxima ejemplo que tenemos es The car is cheaper than the plane. So, cheaper aquí en esta ocasión el comparativo es cheap. Cheap en español es barato y cheaper más barato. And finally, the last, el último ejemplo que tenemos es The plane is more expensive than the car. Bueno, hemos visto este dos veces. The plane is more expensive than the car. El avión es más caro que el coche. So, more expensive is the comparativo. So, vamos a ver esos, analizar esos un poco más antes que veamos cómo se forma el comparativo. Um, aquí en todos estamos comparando dos cosas. Estamos comparando el avión y el carro o el auto. Estamos comparando viajando por avión y viajando por carro. Um, y aquí tenemos las dos cosas. The plane, después tenemos el verbo be, is quicker than y aquí tenemos la otra cosa que estamos comparando. The plane is quicker than the car. Y estamos usando este comparativo, el comparativo del adjetivo quick con la palabra than. Y eso es como se dice en español, eso es como se dice el avión es más rápido que. El quicker than es como en el español, más rápido que. Let's put that in blue. Um, aquí estamos comprando las dos cosas, pero en este caso, primero tenemos el sujeto, es el, el the car. The car is cheaper than the plane. En español es el coche, es más barato que. Se puede ver claramente que la, la palabra dan corresponde a la palabra que en español. Y el comparativo es cheaper. And finalmente, the plane is more expensive than the car. El avión es más caro que el coche. Aquí vemos que este ejemplo es más parecido el español porque aquí y nosotros do, en esos dos estamos agregando el ER y voy a hablar de esto en un, en un momento um, pero aquí estamos agregando la palabra more antes el adjetivo como en el español más caro que okay? more expensive than en el primero de esos um, en, todo, en esos tres, the plane is quicker than the car, the car is cheaper than the plane, the plane is more expensive than the car. Tenemos los dos cosas, the plane, the car, the car, the plane, the plane, the car. Aquí solo tenemos una cosa, the plane is quicker, but it's also more expensive. Uh, es que aquí no es necesario, podemos si queremos agregar... Um, than the car, si queremos, pero no es necesario porque es la respuesta a esta pregunta. Entonces, la persona que responde ya sabe de qué estamos hablando, que estamos comparando car y plane. So, podemos ver aquí que para formar el, la comparativo, o el comparativo creo, perdón, para formar el comparativo en inglés, es, hay dos maneras que podemos hacerlo. Uno es agregando las letras E y R al adjetivo. 
Entonces decimos quick, quicker, cheap, cheaper. Y la otra manera es agregar la palabra more antes el adjetivo. Y eso es más parecido lo que, como lo que hacen en español, porque en español uh, tienen el adjetivo, por ejemplo, rápido, y agregan la palabra más. Pero hay algunos adjetivos en inglés que llevan el er y otro grupo de adjetivos en cual tenemos que agregar la palabra more antes el adjetivo. A ver, si tenemos Patricia y tenemos Rocky en el chat, ¿ustedes saben la regla? And also we got a new student, Pilar. Hi, Pilar. How are you? Where are you from? Where are you from? Have a new student in the chat. Where are you from, Pilar? Pilar Vasquez. Patricia, do you know the answer to this question? Do you know the answer to this question, Patricia? When the question is, when do we add, cuando agregamos e, eri el adjetivo, como en el ejemplo de quick, cheap, y cuando tenemos que agregar la palabra more antes el adjetivo para formar el comparativo. Hay una regla. ¿Quién sabe la regla? Tenemos tres estudiantes. Tenemos Patricia, tenemos Rocky y Pilas from Mexico. Very nice. Which part of Mexico are you from? Which part of Mexico are you from? Uh, and Patricia has the answer. Very good, Patricia. Agregamos a las palabras de una sílaba. Um, well, uh, tiene, tiene la mitad de la respuesta. ¿Puedes explicar más? Sí, porque tiene que ver con los sílabos. Cuando agregamos e eri? ¿Cuántos sílabos hay cuando agregamos e eri? Y agregamos amor, amor, love a las palabras de tres o más sílabos. Yeah, you got the right answer. Tienes la respuesta correcta, pero creo que tu auto, tu texto auto está mal porque te has puesto uh, convertido la palabra more in inglés a uh, love in español. I think que obviamente no es correcto porque more in inglés is más y uh, amor is love. So, es una máquina. So, yeah, Rocky and Patricia are saying that when it has more than three syllables, we add more, which is more or less the correct answer. In actual fact, um, creo que es dos syllables. Um, quick, quick is una syllaba, and cheap, cheap is una syllaba, but expensive is three syllables. So, la regla es cuando es um, tres, uh, un sílabo agregamos a eri, y cuando, creo que cuando es dos, vamos a ver, um, I think los de dos pueden ser de los dos tipos, pero aquí tengo más ejemplos. Vamos a empezar con los de um, un sílabo. Yeah, aquí tenemos ejemplos. Um, dos de un sílabo tenemos que agregar ia. Un sílabo es cheap, fast, large, thin. Son ejemplos. Cheap, barato. Y el comparativo de cheap es cheaper. En español es más barato. Cheap es el adjetivo. Cheaper. One sílabo. Agregamos el er. Fast. One syllable. Agregamos el er. Um, Patricia, what's Patricia saying there? More para tres. Pero hay palabras que escritas con tres syllables, sin embargo, se pronuncian en dos syllables. 
y se les agrega el eri. Um, sí, I don't know that rule. Um, ¿Me puede dar un ejemplo de una palabra con tres sílabos que lleve el eri? Porque no puedo pensar en uno. Um, para mí la regla es esta. Un sílabo es airy, cheap, cheaper, fast, faster, large, larger, thin, thinner. Eso significa que son de un sílabo cheap, fast, large, thin. Tenemos que agregar el ar. Después tenemos las palabras de dos sílabos, o dos sílabos en español, que terminan en y. Lucky. Two syllables, early, two syllables, and easy, two syllables. Uh, en ese caso, lo que tenemos que hacer, son de dos sílabos, pero terminan en Y, entonces lo que tenemos que hacer con esos es agregar, el, es cambiar la Y a un I y agregar las letras E, R. I. La, la otra, eso, esos realmente son una excepción, porque los demás de los adjetivos que terminan, que tienen dos sílabas o más, um, esos, let me just put an L there, esos tenemos que agregar la palabra more, uh, como en el español se agrega más. Serious, more serious. Más serio. Serious. Three syllables. Beautiful. Three syllables. Entonces, el comparativo es more beautiful. Más hermosa. Comfortable. Comfortable. Esa es una palabra que muchas personas tienen problemas a pronunciar. En, en, en ingle, el comparativo es more comfortable. More comfortable. And patient, patient is dos syllables, pero we uh, agregamos con los dos syllables. La mayoría creo que tal vez hay una excepción este eso de dos syllables. Um, agregamos more patient. So this is la, la regla básica. Um, no, me has, no me has dado un ejemplo, Patricia, de una de tres syllables en que agrega. Pero hay palabras que escritos con tres sílabos sin embargo se pronuncian sin en dos. ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? Porque generalmente los de dos son de, uh, de así, se agrega more. Ok, ahora mismo no recuerdo. Tal vez hay unas excepciones. Tal vez, pero este es la, esas son las reglas um, básicas, más común. Un sílabo agregamos a er, dos sílabos que terminan en y. Cambiamos la Y un I y agregamos a R y dos sílabos o más uh, ponemos la palabra more. Um, so aquí tenemos, uh, aquí lucky es, um, en español es, um, how do you say lucky? Suerte es luck. Um, ¿Cómo se dice lucky en español? Early es temprano and easy es fácil. Who can tell me in the chat, uh, Pila, how do you say lucky in español? Con suerte. Suerte es un sustantivo. Y um, es suerte es sustantivo y el, uh, el, sustan el sustantivo en inglés es luck. Lucky es, a es adjetivo. ¿Cuál es el... Um, Adjetivo de lucky, I can't remember, no, no me recuerdo que es en español. Uh, early is temprano and easy is fácil. So this is the luck suertudo. Wow, I didn't know that. That's a new, I learned some Spanish in my English class. Suertudo. Suertudo? Never heard that word before. But Rocky is from Argentina, so... He must know the answer. And they say, no say. Oh. Anyway, one more thing. Una cosa más hay tres que son irregulares. This is good, que es bueno. Better is mejor in Spanish. Bad, y el comparativo de bad is worse, que es 
peor en español y fa y el comparativo de fa tiene dos formas further o farther personalmente yo digo further further en español es más lejos afortunado yeah I think I've heard that one yeah afortunado yeah that sounds better afortunado wait a minute afortunado and más afortunado Oh, I just realized that nobody can see this one here because my video is covering. Always forget about that video. Let me move that down there so it's out of the way. Because no creo que, creo que nadie vi eso aquí. So, esas son las reglas. Solo una regla más. Y eso es como se deletera o la ortografía o como se dice en inglés, the spelling. Um, si el adjetivo termina en e, ad eri. Por ejemplo, wide is wider. Wide in español is um, ancho y más ancho. Um, una sílaba que termina en vocal y consonante, then double the final consonante, doblar consonante final. Por ejemplo, big. Big is una syllable, una syllable, perdón. Um, tiene, uh, tiene vocal e y consonante g. E. Entonces tenemos que doblar el consonante final. So, Esa es solo una regla de um, ortografía. Big, bigger. Y wet, que es mojado, wetter. Mojado, más mojado. So, uh, una cosa más antes que seguimos esta palabra aquí, muchos como comenté antes, muchos tienen problemas la, con la pronunciación de este. Um, en mis clases de inglés que he dado presenciales, siempre las personas tienen un problema a pronunciar este. So, antes que seguimos, la pronunciación de eso es comfortable, comfortable. Voy a intentar escribirlo fonéticamente. Comfortable, I think it's something like that. Comfortable, 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 comfortable. Very difficult, very difficult. Another one like that is um, maybe that one up there. Uh, we have in English una palabra así, fortunate, fortunate, fortunate. That's another one that's difficult to pronounce, unfortunately, unfortunately. Uh, see, Rocky says, yeah, fortunada suena mejor. Very good, so these are the main rules. For, uh, for, para formar el comparativo. Vamos a seguir con algunos más ejemplos. Tengo más ejemplos aquí del uso y tengo escrito en inglés y en español. El primer ejemplo es... Who's in the chat? Are you still, Pilar, are you still in the chat? Pilar from Mexico City. The first example is, I'm older than you. Aquí tenemos el comparativo. I'm older than you. Aquí tengo en, en español, soy mayor que tú. Mayor que. Um, aquí, uh, well, la, este no es la traducción literal, porque en inglés la traducción literal es que soy, um, soy más viejo que tú. Así decimos en inglés. Old, el adjetivo de old es viejo. Ah, aquí tenemos otra con el mismo adjetivo. He's older than her. I'm older than you. He's older than her. Él es mayor que ella o literalmente um, literalmente just checking my internet's down. Um, 
he's older than her L is me okay yeah sorry I had a, I have a problem with my internet always oh, one problem somewhere um, something so I can't see the chat at the moment let me just check what's going on here maybe change the connection always a technical problem um, no, I don't know what happened I can't see my chat it says I'm still connected see if I can get back okay it's back good yeah I just lost my uh, Rocky you can't says he can't see what can't you see yeah sorry um, can you see now what is there ahorita Oh, I always forget the video is down here because uh, no puedo ver el video en mi, en mi pantalla. Um, so, aquí tenemos, no, que no puedes ver, la letra es muy chiquita o es poroso o qué? Que es muy chiquita, Let, let's make this bigger then. Ese es mejor. It's better, it's mejor, better, that's a comparative, better than before, mejor que antes. Yo lo veo bien, okay, good. Let's go through these, we've already did the first ones, I'm older than you, soy mayor que tú, um, he's older than her. John is older than Jane. Different, usando diferentes sujetos, fija aquí que aquí en este lado es el sujeto y estamos usando el pronombre del sujeto que es el I, you, we, they y aquí estamos usando el pronombre del objeto uh, him, her otro ejemplo uh, let's move this up this class is easier than the last class. Este class is más fácil que. Este es el español. Más fácil que la clase anterior. I'd like to have a bigger house. Um, aquí estamos usando, no estamos usando el que. Uh, está implicado. Ya tengo una casa y I'd like to have a bigger house than my current house. Me gustaría tener una casa más grande que mi casa actual. Pero no es necesario decir este pase, party. Está implicado. I'd like to have a bigger house. Um, this morning I got up later than usual. Aquí okay, comparativo de late, tardy, como este termina en E, solo tenemos que agregar el R. This morning I got up later than usual. Esta mañana me levanté más tarde de lo habitual. Uh, todos esos adjetivos son de un sílabo, old, easy, es un dos sílabos, pero con Y, big, de un sílabo. A uh, light, de un syllable, pero aquí tenemos el primero con um, más que un syllable, expensive, three syllables, entonces tenemos que decir more. London is more expensive than Mexico City. Londres es más caro que la ciudad de México, o México de F, como dicen aquí. Otro ejemplo. Ah, este es una excepción a la regla que vimos antes. Um, well, aquí, oh, pero este es otro cosa, perdón. Ya, yeah, este no es, puse a este aquí por un ejemplo. You drive more slowly than me. En este caso estamos usando la palabra more con un adverbio, no con un, un adjetivo. You drive more slowly. Conduce más despacio o más lento. Este es adverbio. Es otra cosa, pero relacionado. Podemos hacer eso también. Uh, aquí, Jake is slower than Janet. Aquí ahorita este es comparativo de adjetivo. Slower. Jake is más lento que Janet. 
My brother is taller than me. Taller, il comparativo de to, uh, taller, il comparativo de to, che in español es alto, más alto. Mi hermano es más alto que yo. This class is better than the last class. Better. El comparativo de good. Comparativo de good. Um, que es, es irregular, recuerden. Este, como en el español, esta clase es mejor. Mejor es el comparativo de bueno. Mejor que. And finally, my house is further from the airport than yours. Further, el comparativo de far, más lejos. Mi casa está más, well, yo puse aquí alejado, pero lejos tal vez, del aeropuerto que la tuya. Very good. Any questions? Patricia, Roque, Pila, tienen preguntas? Ahorita pueden preguntar en el chat. Si alguien más quiere preguntar en el chat, tienen que unirse al canal. Vamos a la próxima página. Y en la próxima página um, tengo otra, otra, esta es otra manera a, a, a comparar cosas. Otra manera. Let's see if I can move that out there. It's better out there. Um, but I, otra manera es, en cambio de usar comparativos, aquí lo que estamos haciendo es usando esta estructura. As, adjetivo, as. Um, so, esta estructura es comparar dos cosas que son iguales. Por ejemplo, my house is as big as your house. Y eso es como se dice en español. Mi casa es tan grande como. So, aquí en el español la estructura es tan adjetivo como. Y este corresponde, este a uh, esta estructura en inglés, as big as. As big as en español tan grande como. So, estamos comparando dos cosas que son iguales, usando otra estructura. Aquí no estamos usando el bigger, que es el comparativo de big, y que vimos en las pantallas anteriores. El co compara comparativo es bigger. Aquí no estamos usando el comparativo, estamos usando el adjetivo y estamos diciendo que our houses are the same size. Nuestras casas son del mismo tamaño. Mi casa es tan grande como tu casa. Mi ha my house is as big as your house. Pero si lo ponemos la mi el mismo frase en el negativo y decimos my house isn't as big as your house, estamos diciendo que mi casa es más pequeño. Um, es como se dice en español, aquí en un lugar tengo, mi casa no es tan grande como tu casa. Y otra vez vemos que la estructura en español, tan grande como es lo mismo en inglés, es isn't as big as, aquí es el negativo en español, no es, en inglés, isn't as big as your house. So, usando esta estructura y poniendo la, uh, en el negativo y con esta estructura, es lo mismo si yo digo, your house is bigger than mine. Your house is bigger than mine, tu casa es más grande que la mía, es lo mismo, es que mi casa no es tan grande como tu casa. Y igual en el inglés, your house is bigger than mine. Aquí estamos dando el, el, el comparativo que vimos anteriormente y la palabra than, pero aquí estamos usando la otra estructura que es as big as. As más adjetivo más as. En el negativo. Otros ejemplos, petrol is more expensive than it was last year. 
más caro que. Aquí está, es más caro que. Usando el comparativo de expensive. Uh, Patricia has put so también en el negativo se usa so. Déjame pensar, my house isn't so big as your house. Sí, sí, tienes razón. Yo personalmente no uso eso, pero my house isn't so big as your house. Yeah, my house is so big. En el negativo sí, tienen razón, pero en el positivo no. Sí, es otra opción. My, is, my house isn't so big as your house is correct, or my house isn't as big as your house. So, si sí podemos usar, eso en, pero solo en el negativo, no podemos decir my house is so big as your house, no. My house isn't so big as your house, or my house isn't as big as your house. It's lo mismo. Uh, aquí tenemos petrol is more expensive. Petrol is el inglés británico, en el inglés americano dicen gasoline, o simplemente dicen gas. Gas is more expensive than it was last year in Estados Unidos. O petrol is more expensive than it was last year. Um, aquí estamos usando el comparativo. Y petrol isn't as cheap as it was last year. Es usando esta estructura as más adjetivo, más as, para decir la misma cosa. Estamos comparando co dos cosas que no son iguales, pero estamos usando as más adjetivo, más as. Es como aquí tengo en español, um, la gasolina es más cara, debería decir, yeah, que el año pasado. La gasolina no es tan barata como lo fue el año pasado. Es lo mismo, es sinónimo, pero usando diferentes estructuras. Um, esta es una cosa que vas, vas a ver a veces en... Um, Correos, cuando alguien te mande un correo electrónico, tal vez lo van a decir um, ASAP y el signific significado de eso es as soon as possible, as soon as possible. Can you finish as soon as possible? A veces gente, a veces la gente dice ASAP, ASAP y eso significa as soon as possible. Let's move that. What else? I think that's all, todos los ejemplos que tengo aquí de esta otra estructura para comparar cosas. Entonces ya hemos visto dos estructuras para comparar cosas. Podemos usar el comparativo, el comparativo más than, por ejemplo aquí, Gas is more expensive than it was last year. O podemos usar esta estructura as adjective, as petrol isn't as cheap as it was last year. Vamos a seguir con los superlativos. The superlatives. So the superlative um, is como el comparativo. Let me move some things here so we can see. Uh, let's start with this down. Let's move that down there. First of all, how do we form the... Um, ¿Cómo se forma el... I didn't translate this to Spanish, pero... Oh, wait a minute. Let's uh, try and make this bigger. I think I need to... Let's move that out the way for a minute. So, el superlativo es como se dice, aquí tenemos cheap, barato, cheaper, más barato, y the cheapest, lo más barato. Este es el superlativo. Um, otro ejemplo, fast, rápido, faster, más rápido, comparativo, y lo más rápido es en inglés the fastest. So, te puedes ver aquí con esos adjetivos para formar el superlativo. Lo que tenemos que agregar es las palabras, e, perdón, las letras e, s, t. Y es siempre es necesario usar 
el artículo definitivo de. So, the cheapest, en español es lo más barato, the fastest, lo más rápido, um, the largest, lo más grande, the thinnest, lo más uh, flaco, aquí fija que estamos doblando los últimos, al último consonante, porque es el mismo regla que vimos antes para de letter A. Lucky, vimos antes que es afortunado en español. Uh, so, yo aprendí algo de español hoy, afortunado. Lucky, uh, más afortunado. Y the luckiest, lo más afortunado. Early, temprano, más temprano. Um, the earliest, lo más temprano. And easy, uh, fácil, easier, más fácil. Y the easiest, lo más fácil. Este es el superlativo. Um, no sé si tengo otra. Um, tengo, so las reglas son lo mismo. Let's have a look, porque este es un poco... We need to move that out of there. I don't know if this. Vamos a ver si hay otros. No, esos son todos. Um, podemos ver que la regla es el mismo para los adjetivos que son de un sílabo. Uh, todo eso son de un sílabo. Entonces agregamos est. Y los que están de más que un sílabo. No sé si tengo más aquí de un sílabo. Tal vez olvidé. Let's have a look. Uh, aquí tengo los ejemplos de más que un sílabo. Uh, más que un sílabo, um, tenemos que agregar the most. En cambio, como vimos antes, vimos antes uh, serious, serious, es tres sílabos. Entonces el comparativo es more serious. Serio, más serio, the most serious. Entonces para los adjetivos que tienen más que dos sílabos, um, agregamos las palabras the most. Beautiful, three syllables, more beautiful, the most beautiful. Simplemente como en el español, lo más, la más hermosa. Comfortable, that, esa palabra que es difícil de pronunciar. Comfortable, more comfortable, the most comfortable, the most comfortable. Patient, more patient, the most patient, the most patient. Good. So, uh, la misma regla y también los mismos tres que son irregulares. Porque good, better, the best. Bueno, mejor, lo mejor. Bad, worse, the worst. Malo, peor, lo peor. Far, further or farther the furthest or the farthest. También se puede decir the farthest. But I, I generalmente yo digo far, furthest. Furthest. Furthest, sorry, furthest. I think that's right, yeah. Farthest. Good. So, as this lejos, más lejos y lo más lejos. So, aquí tengo algunos ejemplos. Vamos a mover este aquí para que podamos verlo. Ejemplos de superlativos. No sé si hay algunas preguntas. Los que están en el chat pueden preguntar si quieren. Si tienen algunas preguntas de este tema. Si no entienden algo. Los que están en el chat, que son los que están unidos al canal. Si tienen una duda ahorita... Es la oportunidad. 
Superlatives are hem plus de superlative. She's the tallest in the class. She is taller than all the other students in the class. Un comparativo, ah, perdón, un superlativo y un comparativo. No, es, estoy diciendo lo mismo cosa. She's the tallest in the class, usando el superlativo, es lo mismo. She is taller than all the other students in the class. No es necesario a decir she is taller than all the other students in the class. Solo tenemos que decir she's the tallest student in the class. Ella es el estudiante más alto en la, de la clase. Ella es más alto que todos los otros estudiantes en la clase. London. London. I, I keep fault the verb, put on. Is the most expensive. Um, London is the most expensive city in the world. The most expensive city in the world. It's the most caro. No, this is a lot of that, but it's an example. London is the most expensive city in the world. Uh, otra manera en que podemos usar este es decir, y este es probably más preciso, is one of the, one of the, usando esta estructura podemos decir, um, Londres es una de las ciudades más caras del mundo. En cambio decir, aquí es definitivo, es, eh, London is, es un, lo, lo más caro. Y aquí es uno de los más caros, que probablemente es más de la verdad. Um, otro ejemplo. This class is, e is the easiest to understand. This class is the easiest. Esta clase es la más fácil de entender. This class is the least difficult to understand. Ok, aquí tenemos en cambio a agregar lo más podemos hacer lo reverse y poner the least que es lo menos esta clase es lo, la menos difícil de entender bueno este es estos dos aquí son sinónimos son otra manera a decir la misma cosa aquí estoy diciendo this class is the easiest lo más fácil y aquí es this class is the least difícil, difficult lo menos difícil y este es lo contrario. This class is the most difficult to understand. Esta clase es la, la menos. Ah, este está mal. Debería decir más, perdón. Más difícil de entender. And finally, tenemos. This is the best class ever. Este es el, la mejor clase jamás, creo, es ever. No puse aquí. Otro ejemplo, the best, recuerdas, the best is, the best is a superlativo de good. She's the worst student, she never does her homework. Ella es la peor estudiante que nunca hace su tarea. Uh, este no debería estar aquí, perdón. So, ejemplos de superlativo. Vamos a ver, tenemos 10 minutos más. Tengo algunas preguntas. A ver, a los que están unidos al canal, pueden responder a ver si han aprendido. Tenemos tres personas. Tenemos Pila de uh, Mexico City, I think. Tenemos Patricia de España. No sé de qué ciudad. Tenemos Rocky de... Buenos Aires, creo. Pilar has already got the correct answer. He's not as tall as me. Very good. Porque aquí estamos usando la estructura. As más adjetivo más as. Um, I think I've got to move this again. Let's move it over here. He's not as tall as me. Él no es tan alto que yo. Who's got number two? Number two. Who's got number two? ¿Quién tiene número dos? It's... 
Aquí puse dos palabras, film, movie, film es película en el inglés británico y movie en el inglés americano. It's the, it's, who's put it, the best, yeah, solo falta la palabra the, siempre cuando tenemos el comparativo, tenemos que poner the, adelante, the best en español es lo mejor. Es lo mejor película que he visto en mucho tiempo, ages. Uh, for ages, es en mucho tiempo. Who's got the answer to number three? The restaurant was more expensive than we expected. Oh, I acabo de la respuesta porque mi cerebro auto, automáticamente llena el espacio, pero tal vez no escucharon. Vamos a ver. The restaurant was more expensive we expected. ¿Quién tiene la respuesta? Yeah, the restaurant, two people, Patricia and Rocky, than we expected. Fija aquí que tenemos para la segunda parte una cláusula. Tenemos es un verbo, than we expected. El restaurante fue más caro que esperamos, o esperemos. Um, aquí estamos usando un verbo, no, uh, podemos hacer eso también como en el español. Number four, that was saddest book I've ever read. That was the saddest. Very good. Uh, saddest, mass tristy. That was the saddest book I've ever read. Fue el libro más triste que jamás he leído. Number five. Florida is not something big, something Texas. Yeah, Patricia says that was Florida is not as big as Pilar says as as yeah correct Florida is not as or not so big as Texas yeah as Patricia already pointed out aquí. Um, aquí, como es negativo, podemos usar as o so. Y aquí tenemos que poner as. Florida is not as big as Texas. Florida is not so big as Texas. Texas is bigger. Florida is not as big as Texas. Texas is bigger than, who said that? Yeah, Rocky, very good. Texas is bigger than Florida. Texas is bigger than Florida. So, vamos a seguir con más preguntas ahorita. Tienen que poner el adjetivo en su forma correcto aquí. Y tal vez agregar otra palabra. Uh, no, no, no tiene que agregar otra palabra. Oh, sí. A veces sí tiene que agregar otra palabra, perdón. So, number one. It's something, usando el adjetivo cold. Usando el adjetivo cold. Colder, very good, colder. It's colder than last year. 
es más o hay más frío que el año pasado. Hay más frío que el año pasado. He's competitive. Competitive. Competitivo. Competitive. Competitive. Four syllables. He's the more, no, unfortunately, eso no es correcto. Who's got the correct answer? The most competitive, very good. Aquí tenemos que usar el superlativo. He's the most, uh, estoy viendo este, es un poco mal, really. Uh, debería decir aquí, person that I know. Falta la palabra person. Uh, number three. Number three. Uh, aquí el adjetivo es clever or smart. Que clever is el inglés um, británico y smart is el inglés americano. Uh, el, el significa en español es listo. Listo. He's very clever. Es muy listo. Cleverer. Clever. Is two syllables. Two syllables. Y aparte de eso, ¿qué queremos aquí? El comparativo o el superlativo. Clever. Two syllables. Well. Yeah, este tal vez es una excepción. Who's got the answer? Este es que antes sí hay algunos de dos sílabos. The most cleverest. Well, uh, oh, Rocky, estás usando dos, pero aquí es una excepción a lo que dije antes, porque con patient es que hay algunos que son uh, de dos sílabos que son de, uh, agregamos, clever is two syllables, but um, no se dice the most clever. He's the most clever in the class? No. Es, he's the cleverest in the class. Um, there is down una regla aquí porque vimos antes que patient, patient is two syllables pero es um, more patient, o sea, hay algunos de dos syllables que agregamos more y hay otros que um, agregamos el AST o el AR. Um, no sé si hay una regla de eso, tal vez es algo de los verbos y los consonantes. Consonante, vocal, consonante. Um, tal vez esa es la regla. Uh, smart is only one syllable, so that's going to be the same. Smartest. Um, patient eh, termina en... Um, Dos consonantes y clever termina en uh, un vocal y un consonante. Tal vez eso es la regla, pero no estoy seguro de eso. Tengo que ver. Si sí hay regla, si sí, tal vez si sí hay regla, pero no, ahorita no me recuerdo que es la regla. Solo sé que she's the cleverest, no es the most clever. The most clever. Voy a encontrar la regla y la próxima clase lo voy a comentar. No puedo pensar de más ejemplos de adjetivos con dos sílabos ahora. Es el problema. Uh, what's another adjective with two syllables? No puedo pensar ni uno para adivinar la regla. Mm. Vamos a seguir. Voy a, voy a buscar la regla, a ver si hay una regla. Tal vez no hay una regla, tal vez solo son excepciones a la regla. Uh, 
nola del vocale consonante se dubla la consonante in qual in qual se dubla la consonante oh ok you're saying um, che come uh, patient tiene dubli consonanti tu crees che la regla è che quando hai dubli consonanti si aggrega more con los de dos syllables e quando è vocal consonanti si aggrega um, ast o ar tal vez però il problema è che non puoi pensare di altri uh, adjetivi di due syllables per provare questa teoria. Lo che voglio dire è che in la prossima classe voglio avere la regola se hai uno e lo voglio commentare in la prossima classe. Ok, la verità ahorita non so qual è la regola lì, ahí di eso. Ok, vamos a vedere il numero 4. She looks much with her new hairstyle good is el adjetivo she looks she looks who's got the answer she looks much much better very good much better okay number five he was in the room interesting Who's got the answer? I'm looking for the rule. Let's see if I can find the rule. The most interesting, very good. He was the most interesting in the room. Uh, I can't find any rule for that for the two syllables who's got the answer to number six who's got the two syllable adjectives peaceful more peaceful pleasant more pleasant Careful, more pleasant, more careful. Thoughtful, more thoughtful. Um, ok, creo che he encontrado la regla de los two syllables. Si, la, si el adjetivo termina... Generalmente la regla es como yo dije, que es que los, los dos syllables se agregan more. Pero cuando el adjetivo termina en los siguientes letras um, IA Déjame mover este para que puedan ver Esta es la regla IA um, ELI O OW quando il adjetivo di due syllables termina in questi tre, se uh, come clever è un esempio di questo perché termina in clever, termina in airy, quindi se dice um, se aggrega clever e the cleverest. Uh, solo, con los, solo con los adjetivos de dos sílabos que terminan en esos. Otros ejemplos, no sé si hay otros ejemplos. Otro ejemplo es narrow, que es angosto, termina en oa. Narrower, 
and the narrowest e ultra hemplo s as the um, gentle gentle uh, gentle no sé cómo se dice gentle en um, español gentle and the gentlest esa es la regla lo demás solo esos adjetivos que terminan en esas letras lo demás de los dos sílabos son para darte más ejemplos son um, recuerda que también la otra acepción es los que terminan en y la, la, los otros todos los otros por ejemplo tenemos peaceful more peaceful pleasant agradable more pleasant careful more careful and thoughtful more thoughtful solo los que terminan en este esta es la regla probablemente este no es un tema de nivel intermedio bajo este es un tema más avanzado uh, gentle is amable no estoy seguro que eso porque uh, creo que gentle is kind kind aquí no se ve este oh, voy a moverlo aquí Ok, bueno, es que ya hemos sido más que una hora y realmente no me gusta que los videos pasen una hora. Uh, no hemos terminado este, pero creo que tengo que terminar la clase. Entonces, muchas gracias a todos que han visto uh, este video y han asistido en esta clase. Y muchas gracias especialmente a los que han unido a mi canal y que han asistido en este clase que son Patricia, Rocky y um, la otra se fue creo, donde se fue la otra y Pilar, Pilar, Patricia y Rocky y espero verte muy pronto con otras clases um, en una semana otra clase en vivo y otros videos otra cosa que desde ahora los que están unidos cuando subo un nuevo video, no esos en vivos, uh, pero los que están grabados, uh, los que están unidos, que aquí ahorita son Patricia, Roque y Pilar, ya lo voy a poner antes la fecha de que lo voy a estrenar uh, en ese video y ustedes pueden ver en el estreno y van, vamos a tener un chat como tenemos aquí. Entonces, si tienen dudas de esos videos, que son los videos grabados, los que están unidos van a tener la opción a preguntarme en el chat uh, sus dudas. Ok, thank you very much for watching. See you soon. Goodbye.